看看，都已经堵住了，发霉了，发霉了。听到了，我会给你清理。啊！刚出我们那个停车场，这边就有一排小吃的，然后我们找到一家烤豆腐店，迫不及待的进来，来吃点这个小豆腐。嗯，已经烤上，烤了十个小豆腐，一个大豆腐，不够我们再加。给来十个小豆腐，一条大豆腐。啊，可以。一样来点。哎，可以可以。好的，我不够再加。啊，对对对,对，这个牛肉。好了，够了。嗯。小烤肉加上米线，看视频这边的这个卷粉怎么样啊？味道也很不错。来一口。你尝尝吧。剩片儿装的啊。烤筋道呀，是吧？嗯，口感不错。小牛肉串，我也来小牛肉串吧。小豆腐上来了，这个就是让我们想念很久的烤小豆腐。食品这边的豆腐啊，其实它跟建水还是不一样的哈。这边的豆腐我更喜欢这边的，不过我马上还要再去建水吃建水的烤豆腐，一个湿料，一个干碟。烫的说不出话来，一豆腐一口吃进去会烫的呀，好吃吗？太好吃了。好，对，蘸这干粉再试试。我觉得你应该是喜欢干粉，哪种好？干粉好是吧？说不出来话来会烫的。心急吃不了热豆腐，我稍微等会儿。这种真正的食品豆腐啊，它里边都是很紧实的。我们在外面吃过很多那种食品豆腐，里边就松软如泡，那种的都是假的。食品的豆腐都是很硬实的那种，看、哎，里边不是松软的，不会泡泡起来。好吃。那我在这个古城里逛一下，食品文庙建筑群，我们从前边走，你应该带把伞来这。嗯，还好，主要是晒得身上痛嘛。就这里，花鸟鱼虫古玩市场。走走走。看能不能给小静买点什么东西。那我们先看看这边，这边好像都是关着的。我们进进进这边，宠物店都关了，这不是？现在这个特殊情况啊，都在关，都没有在开。哇，这个好漂亮！哦，这边，这边生活气息还是很浓的啊！你看，人家村子里的人在这边坐着打牌。看，我们到了这个食品古镇里边来，这边有很多老人在这边打牌哈。这个食品古城算不上是云南的热门景点，和大理、丽江这些比起来，这很冷清，所以很少有人想在这么偏僻的地方过这边来哈。也就是因为他这个没什么人知道，所以很多东西都是原汁原味的保存了哈、啊。比如像这个牌楼，忽然让我想起一个词“岁月无声”，不就是这样子吗？他们可能很多年前都是这样子，坐在树下，村里人小聚，打个牌。我什么都都有。据说像这样子的宅子，这个食品古镇里边有大概有五百栋左右，有些甚至就很破旧了，这种才充满了各种历史感。刚好这边也不是什么旅游季节，游客也相当的少，所以才让我们得以安安静静的在这里边走走逛逛。这边前面就是文庙了。之前来这边的时候，我们多少了解过这边哈、啊
。它这个文庙呢是始建于元代的，但现在看到这个建筑呢是洪武年所建的。看，它对这个石刻还进行了保护，证明这是一个真迹。哇，这些木雕真的好精细啊！就虽然有点破旧，但是真的是很精细。文庙的院子里边，大家都是在这边打牌。这边从元代起啊，就重教新文，所以到了明清时期，这边书院有十多座，私塾、义学更是数不胜数，所以被称为是这个明清两代的文献名邦啊。这边说是出过六百多个举人，七十多个进士，十五个翰林，还有云南唯一的一个经济特科状元。所以这边有一种说法，就是五部三进士。对门两翰林，<笑>夸张吗？对门两翰林，我看到这个介绍的时候，我也是惊呆了。所以足以说明这个地方的这个文化底蕴十分深厚，所以才能保存至今。这地方保存至今不是因为豆腐啊，不全都是因为豆腐。这个旁边就是菜市场了，你看人家在这边就是生活卖些什么甘草，这些东西没有一个认识的，我敢说。<笑>真的，没有一个认识的。这边应该是卖草药的，我看的这样的像是，有一股药味哈，很浓重的药味。走，我们往前去看看前面这个巷子。我们在这个巷子里边走，竟然还看到一个大概六七十年代盖的一个房子哈，现在保存的很好，还有人使用，是一个工程队在里边。是吗？是吧？对。第二建筑工程队。我们现在正在穿街走巷，这是他们当地大概是卖草药的一条街，全部都是卖草药的。像这边这座建筑，它就是一个历史建筑，打了牌的。这个古镇啊，就没有其他古城那种浓重的商业气息哈，也没有人给你推销，也没人没人把你当游客，然后在这边生活的很悠闲呵呵，节奏很慢。哎，吃吃烧豆腐还是挺好的。看人家在这边就是直接理发。进入了生活区，今天的气温还算可以，天还挺挺蓝。看像这样子的老房子，这边有很多，特别多。建一冷小学二校区，这是他们学校，就在这古镇上边。<笑>我们现在走到了西镇街，其实它这个面积并不是很大，我们俩刚才从另外一个头已经走出去了。哎，现在正是太阳当头的时候。我们俩打算要回，先回去车上待一会儿，凉快一下，然后等下午凉爽了再出来。一开始我们差点停到了这个这个停车场，但是这边呃，它都是餐馆，人比较多。去看一下那个古城的地图，因为我们刚刚出来的时候，这旁边这儿有个地图。这个就是石坪古古城的这个地图。传说这个石坪县城就浮在水面上的大神龟的龟壳上，所以你看它这个形状。有点像乌龟的样子哈，他们家家都有水井，户户都通着的，所以这边的水是取之不尽的。在这么热闹的古镇里面，我们能找到这样的停车位，简直是运气闪了。我这个之前我们在外边转到这些停车场，都是在很吵闹的地方，只有这个院子很安静。回到车上之后，车里三十度，我的天！所以呢，我们把空调打开。这个空调相对来说比较节电的哈，我们现在是满电，它用了一点二千瓦。我们现在车里边的温度降下来，开两个小时。前天在这儿看到我们这个电风扇全是灰，正在清洁。然后我一抬头，一看空调网，看看，我的天，我们要把这个都清洁一下。这盖子好像是可以拆下来的，我从什么地方？但是这个空调滤网我都从什么地方？就从这儿，这儿一撬就出来了。很多人都会忽略这个东西啊，但是这个东西要定时拿下来擦。啊，真恶心、啊！这个拿水冲，拿水冲。我说这个空调怎么风不够大呢？都快堵死了。拿水冲会不会堵得下水道啊？那先拿纸擦一下吧，纸纸把那个擦一下。我的天，这个我都没注意过。这边也有一个。我说这空调的风怎么一天比一天小？原来是。滤网，很多人
不知道这空调有滤网啊，看看这都都都都都。你看还能追起来，你看你看，<笑>好好玩，你看你看好玩什么？快点钻，恶心这个。